yeah till the time everybody is joining uh, first of all thank you so much for approaching me and uh, asking me so many questions related to studio test portfolio and interview and as i said in my story also uh, i can completely understand uh, why you guys have so many questions related to studio test portfolio and interview i feel uh, first of all design awareness is very less on top of it design exams mein kya kya hota hai uski to bahut hi kam awareness hai uh, before we start the session uh, i just have one request guys uh, i am doing this insta live for the first time so uh, uh, jo bhi kuch galti wali ho jati hai to maaf kar dena pehle se hi bol raha hu because i am not aware i am exploring this insta live for the first time uh, so many people are waving thank you uh, hi vinay hi aniket uh, hi rahul hi nishay so uh, so without uh, any further ado let's uh, let's start the topic uh, so first of all let me tell you a little bit about myself so i graduated from nid as a masters in transportation and automobile design back in 2015 2014 actually and 20 uh, 20 what do you say 2015 was the time i think when i started my professional journey so my first job was in honda motorcycles <clears throat> honda two wheelers and then i am working at bajaj uh, as a senior uh, motorcycle designer and uh, i have been you know involved uh, with all the academic related activities for past 4 5 years i guess uh, and i truly enjoy interacting with uh, the young talent the future designers of india so it's it's very fascinating every time i go and interact or have session with all these guys you guys end up uh, teaching me something uh, every time i go there uh, i end up getting new knowledge about all the new softwares what's happening in the industry and all those things and um, last year i was fortunate enough to be on the panel of uh, nid masters तो so, जो भी जूरी मेंबर्स रहते हैं इंटरव्यू स्टूडियो टेस्ट और पोर्टफोलियो राउंड में तो उनमें से uh, मुझे एक सीट दी थी एंड आई वाज वेरी प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव दैट यू नो पोजीशन वेयर आई कुड कंट्रीब्यूट इन सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स सो दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी एंड व्हेन आई वेंट देयर अगेन आई वॉज गोइंग देयर आफ्टर यू नो मेनी मेनी ईयर्स सो आई रियलाइज दैट अगेन द लैंडस्केप ऑफ डिजाइन एग्जाम्स स्टूडियो टेस्ट पोर्टफोलियो द वे दे आर गेटिंग कंडक्ट all those things are changed from my time so i'll talk about those things as well and i'll try to give my honest opinion about uh, what i feel about all these things uh, because i am not an uh, expert on this topic so as to say i don't run a you know coaching center or something like that but uh, whatever i have experienced and you know when you go there as a <clears throat> neutral uh, visiting faculty or visiting jury so i think you get a very neutral perspective you look at things from a very neutral point of view and also when you get to interact with all these young guys who are there to give interview show you portfolio show their portfolios and all so i think uh, you kind of get an essence about what is happening or what is going through the selection process so uh, what are the things those guys are looking for if you are getting or appearing for all these exams or the phase 2 of nid especially uh, because that is the next big thing coming up so if you are appearing for phase 2 of nid what are the things they are expecting from you you know as you guys would know there are roughly 70 80 students who will get called for the second phase so already you have you know cut one big barrier which was there for your selection uh, first of all uh, can you tell me if i am audible if everything is working fine here can you just say yes it is audible or something like that so yeah okay okay people are waving can you can someone just say that everything is all right the audio is you know perfect the video is okay and all that i think uh, ye jo chats hai okay now i am seeing thanks sir thanks mr i think thoda sa lag hai comments mein uski wajah se abhi sare comments aa rahe okay perfect so everything is fine so uh, i was telling uh, so for the second round they select uh, second phase basically they select somewhere around 70 80 students who will be called to the campus uh, and uh, now with multiple nids har jagah pe alag alag kuch process hoga to wo aap ek bar dekh lijiye if you have any doubts and questions regarding that you should always uh, take the customer care and call them up uh, ask them because they are there to help you so after selecting all those 60 70 students there are three things which are happening there so phase 2 mein basically studio test hota hai uh, portfolio round hota hai and interview hota hai 
सो स्टूडियो टेस्ट में बेसिकली वहां पे जाने के बाद आपको कुछ लाइव टास्क दिए जाते हैं और उसको आपको उधर ही परफॉर्म करना है तो उधर ही आपको जो भी टास्क दिया होगा एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको वो कंप्लीट करके वहां पे परफॉर्म करना होता है सो इट्स मोस्टली हैंड्स ऑन देर इज नथिंग यू नो विच यू कैन प्रिपेयर फॉर तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे द सेकेंड राउंड इज वेर यू नो यू बी कॉल्ड फॉर योर पोर्टफोलियो विद योर पोर्टफोलियो एंड यू नो देर विल बी अ जूरी तो तीन चार जूरी मेंबर्स रहेंगे जो आपको कॉल करके Uh, आपका काम देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सनैलिटी एंड वाई एग्जैक्टली यू आर यू नो अपियरिंग फॉर दिस फील्ड ऑफ डिजाइन तो ये सारी चीजें उनको जाननी है नाउ वेन यू थिंक फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू यू वुड अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड कंडक्टिंग द फेज टू ऑफ डिजाइन एग्जाम तो अभी जो आपके प्रिलिंग्स हो गए या फेज वन हो गया उसमें उन्होंने आपको जो भी क्वेश्चन पूछे उनमें से उनको एक आइडिया लग गया कि हाउ गुड यू आर विथ योर स्किल्स Uh, how good you are with your problem solving how uh, good you are with your awareness around design so all those things now they have gotten some idea about it and that's why you have been selected for the second round unlike other fields design is a field where your hands on uh, skills are very very important what do i mean by that uh, we are not artists where you know we will be taught some skills and then we just have to create beautiful looking art work or sketches or paintings and all we have to understand the true nature or the true functionality of uh, you know uh, the solutions which we are creating as a designer so along with the skills and awareness all those things which they have already tested in the first phase second phase may they want to understand your presence of mind your understanding of materials your understanding of your हैंड्स ऑन स्किल्स ओके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डिजाइनर के लिए क्योंकि अगर आप कुछ भी स्केच करते हो अगर वो एक रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है एक रियल वर्ल्ड में अगर फंक्शन नहीं कर सकता है तो देर इज नो पॉइंट ऑफ इट राइट सो इट्स बेसिकली जस्ट अ ब्यूटिफुल लुकिंग स्केच नथिंग मोर देन दैट तो इनको सेकेंड फेज में इन्हीं लोगों को फिल्टर आउट करना है कि जो सिर्फ आर्टिस्ट है और जो यू uh, नो you know, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट से है बट उनका इंक्लिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं है उनका इंक्लिनेशन सिर्फ ब्यूटीफुल रेंडर स्केचेस और वो सब इलेस्ट्रेशन बनाने में है तो ये लोग उनको फिल्टर आउट करना चाहते हैं देन देर आर पीपल यू नो हु हियर समवेयर अबाउट डिजाइन की डिजाइन में इतना स्कोप है डिजाइन में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है ये है वो है और बेसिक स्केचिंग आता है तो देर आर फ्यू गाइज हु आर यू नो एबल टू क्रैक the first phase of design exams uh, with you know not serious uh, not so serious intent or passion behind that particular design field to jury members ko inko bhi filter out karna hai to basically filter out karke unko kya chahiye unko ek uh, solid bunch of students chahiye jo passionate hai जो सच में डिजाइन करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं सच में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उन्होंने जो भी फील्ड सिलेक्ट की है उसके बारे में उनको सच में बहुत ज्यादा प्यार है मतलब उस फील्ड से सच में ज्यादा प्यार है जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एन ऑटोमोबाइल डिजाइन फील्ड लेट्स से तो यहाँ पे जो भी लोग देखेंगे आपको वो ना लिटरली uh, हमेशा कार्स की और मोटरसाइकिल्स की और ऑटोमोबाइल्स की ही बात करते मिलेंगे दे इंजॉय देयर फील्ड सो मच कि इवन इन देयर फ्री टाइम द थिंग दे आर डूइंग इज क्रोलिंग आउट एंड चेकिंग ऑल द न्यू लॉन्चेस विच व्हीकल इज लॉन्च विच व्हीकल हैज बिन टेस्टेड किसका क्या परफॉर्मेंस है किसका क्या मतलब द पॉइंट इज की उनको चाहिए कि ऐसे लोग जो विदाउट एनी बर्डन विदाउट एनी यू नो सीरियस ऑब्लिगेशन उनको ये करने में मजा आता है यू नो दैट सो फॉर एग्जांपल अगर कोई uh, एक इंजीनियर बनता है तो इंजीनियरिंग में आप मगब करके यू you नो know, एक अच्छा इंजीनियर अच्छा नहीं बोल सकता बट एक डिसेंट एवरेज लेवल का इंजीनियर बन सकते हो जहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है जो भी बताया गया है वो सब आप कब काम कर पा रहे हो वेर एज डिजाइन में इफ यू डोंट इंजॉय दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क इट्स वेरी इजी टू गेट फ्रस्ट्रेटेड डीमोटिवेटेड यू विल फील ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ पियर प्रेशर यू विल फील कि ये मैं कहाँ पे आ गया इतना सारा एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम फैकल्टीज फ्रॉम पियर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स अगर कल को जाके प्लेसमेंट्स होती है तो कंपनीज भी नॉर्मल पोर्टफोलियो नहीं देख रहे हैं वहां पर भी बहुत सारे डिमांड्स कर रहे हैं तो उनको ऐसे लोग चाहिए फेस टू में जूरी मेंबर्स का ये आउटलुक होता है कि हमें ऐसे लोग सिलेक्ट करने हैं जो जेन्यूनली पसंद करते हैं इसको करना जिनको चौबीस घंटे भी अगर ये काम करने को दिया तो बहुत खुशी खुशी वो कर लेंगे और उनमें एक जील है एक 
एक क्या कह सकते हैं एक फायर है जिससे उनको एक्सेल करना है इस फील्ड में जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ग्राफिक डिजाइनर को अगर मान लो तो उनका मोटिवेशन होता है कि मुझे मेरे डिजाइन किए हुए ब्रांड्स लोगोस उनकी आइडेंटिटी कहीं पे टीवी पे बड़े बड़े ब्रांड्स को इन्फ्लुएंस कर रही है उनको वो चाहिए कि मुझे ऐसा करना है अगर एक एनिमेटर को पूछो तो उनको चाहिए कि मेरा ड्रीम है कि मुझे डिज्नी जैसी एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म करनी है यू नो दे हैव सच काइंड ऑफ ड्रीम्स एंड फॉर दैट दे हैव अ पैशन जिसके लिए वो रात दिन मेहनत करके एक्सेल करना चाहते हैं उस फील्ड को अपनी स्किल्स को होन अप करना चाहते हैं सो दे आर लुकिंग फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ स्किल्स ओके नाउ ये सारी स्किल्स जो है वो फेज वन में यू you नो know, पता करना बहुत मुश्किल है इट्स वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फिगर आउट कि आप में ये स्किल्स है या नहीं है आप में ये यू नो कैपेबिलिटीज है नहीं है तो इसलिए वो सेकेंड फेज होता है जहाँ पे वो आपको बुलाते हैं दे वॉन्ट स्टूडियो टेस्ट टू बी अ सरप्राइज कम्प्लीटली सरप्राइज इसलिए यू वुड है कि एवरी ईयर द पैटर्न कीप चेंजिंग द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग इट्स गेटिंग चेंज एवरी ईयर बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप इट अ सरप्राइज बिकॉज दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको रैंडमली कोई भी अगर टास्क दिया जाए कोई भी डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम दिया जाए आपकी फील्ड का तो आर यू एंजॉइंग इट आर यू एबल टू क्रिएटिवली परफॉर्म एंड प्रोवाइड अ सोल्यूशन विच इज मेकिंग सेंस विच इज लॉजिकल येट क्रिएटिव एंड येट फ्यूचरिस्टिक Do you have that capability or not? तो वो चेक करने के लिए they want it to be a surprise. Now I'll tell you couple of examples of the questions they ask. So uh, once they had asked कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीजें दी थी जिसमें uh, ice cream sticks है जिसमें you know कंगन है जो लड़कियां पहनती है uh, उसके बाद में एक soap box दिया है एक potato दिया है uh, बहुत सारे rubber bands दिए हैं and so many things okay but उसमें glue नहीं है okay now uh, the question is कि उस सब को use करने के लिए now I'm talking about transportation design studio test example तो उसमें question पूछा गया था कि uh, इन सारी चीजों को यूज करके आपको एक थ्री व्हीलर थ्री व्हीलर कार्ट बनाना है जिसमें एक हैंडल बार रहेगा जिसमें यू नो ऐसे मैकेनिज्म होगा जिससे व्हील्स रोटेट कर रहे हैं इट विल हैव अ लोड कैरिंग कैपेसिटी सो बेसिकली इतना ही व्हीकल बनाना है रफली सिक्स सेवन यू नो सेंटीमीटर और टेन सेंटीमीटर मैक्स एक्चुअली सिक्स एंड सेवन बहुत कम बोल दिया रफली फिफ्टीन सेंटीमीटर जो आपका रूलर रहता है उतने लेंथ का तो उतने साइज का आपको एक टॉय कार्ट बनाना है जिसमें हैंडल बार है जिसमें व्हील्स है जो रोटेट कर सकते हैं आपको ग्लू यूज नहीं कर, करना है क्योंकि ग्लू आपको दिया नहीं है यू आर सपोज टू यूज ओनली द गिवन काइंड ऑफ स्टफ यू कैन यूज सीजर्स एंड थिंग्स लाइक दैट इफ यू हैव एंड बाई यूजिंग ओनली रबर बैंड एंड गिवन थिंग्स यू हैव टू क्रिएट दैट थ्री व्हीलर कार्ड जिसको आप यूज करके एक फंक्शनल थ्री व्हीलर बना सकते हो जो उसमें एडिशनल ये भी था कि उसका हैंडल बार रोटेट भी होना चाहिए एंड द बूट स्पेस और द लोडिंग स्पेस जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसमें वो साबुन का जो स्लैब है वो कैरी होना चाहिए सो इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट ऑटोमोबाइल डिजाइन यू विल बी लाइक अरे यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इसको क्या करूं मतलब ये स्टिक्स बना के कैसे करूं तो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो गए वो लोग जो पैशनेट नहीं है वेर एज इफ यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट दिस फील्ड यूल बी लाइक ओ नाइस ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी क्रिएटिव है लेट मी फिगर आउट समथिंग एंड देन देर विल बी फ्यू पीपल जिन्होंने इस टाइप की एक्टिविटीज घर में कर रखी है ठीक है यू वुडन बिलीव पीपल हु आर पैशनेट आई एम प्रिटी श्योर ऑल द गाइज हुर लिस्निंग टू दिस इसमें से कुछ लोग होंगे जो घर पे ऐसी चीजें कर रहे हैं ऑलरेडी जो घर पे ऐसे छोटे छोटे टॉयज बना रहे हैं जो भी आपका इंक्लिनेशन है अगर आप एनिमेटर हो एनिमेशन डिजाइन में आपको करना है तो यू विल बी समन जो नए नए सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं नए नए एनिमेशन डिजाइन की मूवीज ट्राई आउट कर रहे हैं देर विल बी यू नो फर्नीचर डिजाइनिंग गाइज कि जिन्होंने घर पे ही बहुत सारा फर्नीचर करके रखा है देर विल बी इंटीरियर डिजाइनिंग गाइज जिन्होंने घर पे घर का इंटीरियर डेकोरेट कर रखा है तो यू नो ऑल दो थिंग्स देर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट तो इनके लिए स्टूडियो टेस्ट इज गोन बी A session with lot of fun and activity, क्योंकि unknowingly घर पे भी वो लोग यही कर रहे थे So coming back to that example, uh, वो card जिन लोगों ने बनाया उनका easily हो गया right? Now uh, उसमें funnel down नहीं होता है basically जो जिनको भी वो लोग बुलाते हैं तो उनको वो second stage में मतलब studio test और portfolio और interview ये सब सबको appear होने का chance मिलता है The division of this thing is roughly 70-30, 60-40, 70-30, जिसमें uh, 60-70% of the weightage of your phase टू 
is given to the studio test because that is more important, that is more hands on. The remaining 30 40 percent of the weightage is given to your portfolio and your interview. So, studio test may be a question. Ho gaya. There can be so many other things. Where they randomly keep a vehicle ko rakhne ke samne, and then they will say that they will sketch it in different angles. Karo. Jaysa, mere time pe ki, uh, sketch uh, this car model which was kept in the center of that hall, and sketch the bird's eye view, sketch the ant's point of view, sketch the goat's point of view. And wo aapko given time, mein, I think it 45 minutes. Diye the, उसमें आपको बड़े-बड़े A3 साइज के स्केचेस बनाने थे। So this was again जिन्होंने ये बचपन से किया है, जिन्होंने बहुत बार किया है ये सारी चीजें। क्योंकि अगर कोई ऑटोमोबाइल रिलेटेड पैशनेट है, तो वो डेफिनेटली अपनी खुद की बाइक देखके, बाहर की कार देखके, कोई अच्छी फैंसी कभी कार देखी, लैंबोर्गिनी तरारी, वो उधर ही बैठके स्केच कर लेंगे, या फोटो खींच के बाद में स्केच कर लेंगे। तो उनके लिए अगेन दिस इज गोना that studio test mein kaun acha perform kar sakta hai aur unko kaun chahiye usme now iske liye prepare kaise kar sakte hai so many people are asking me this question that hum logo ka phase 2 mein selection to ho gaya hai but now how to uh, you know prepare for studio test so studio test ka to be very honest aisa koi preparation nahi ho sakta hai but in this meantime what you can do is you can you know build your awareness about your own field jaise uh, agar aapka animation design hai let's say, yeah, film and communication. Hai. So you should have uh, a good understanding about what is happening in the industry, what was the past. Thoda bohat padhai karna shuru kar dijiye aapke field ke baare mein. Jo bhi product hai, agar industrial designers hai, ya product designers hai. To try to, uh, you know, look at the current uh, news about what is happening. For example, abhi Apple Vision Pro hai, you know. So usme kya kya features use ki hai, image sensors. So image sensors se aapko pata chalega ki there was one guy from IDC, Pranav Mistri, who, you know, back in the day he had designed this you know image processing thing with his fingers now he is working with different companies in silicon valley so aapko aise aise designers pata chalenge so when you know somebody will ask you ki aapka favorite designer kya hai kaun sa hai so you will not get blank okay so isliye thoda sa padhai karna shuru kar dijiye aapka jo bhi field hai selected thodi si awareness build kar lo agar aap photography karte ho to photography don't just limit to your phones and all that try to go to you know camera stores try to explore different different lenses try to explore different possibilities try to follow some of the known photographers in india outside india so you know unka kaam dekhke you will have that understanding of ki is field mein kya kya ho raha hai kya kya you know kon kon aise celebrity designers hai jo already ek level pe pahunch chuke hai uh, to whom you can look up to and unka kaam dekhke you will have an inspiring visual library so this is the second thing which you can do ki aap ek visual library build kar sakte ho in the remaining days ki jaise agar again ek photography designer hai so you know you will constantly you can constantly look at all the inspirations and things like that you can study basic fundamentals of what is rule of thirds uh, what's happening with the contrast you know iso shutter speed or what can you handle kar sakte hai usse long shot you know wo sar long exposure shots ho gaye hyperlapse ho gaya usme kya technology use hoti hai lenses kya use hote hai camera mein lenses kaun se hote hai iphone always comes up with new lenses to aap aise aise cheezon ko dekh ke you build you know, when you are looking at all the inspirational, you know, stuff on the internet, you will develop something called as visual library. Now, I always talk about this thing that you need to start observing things, not on the surface level, but you need to go beyond one level. Like, for example, like simple, simple things like this mouse also. So, if this is a mouse, uh, you need to, you, the normal guy will just look at, you know, the basic shape and say, okay, acha design hai, acha shape hai. But whereas if you are a designer, you will understand all the you know small small details like yahan pe mera thumb jane wala hai so this is made ergonomic so that it is going to become more comfortable to you know hold this mic uh, so that it can have a nice grip on to it there is uh, there are you know small small buttons isme material kaun sa use kiya hai so you need to start observing these things to one more level jahan pe you will develop uh, understanding about form 
एंड फंक्शनैलिटी कैसे कैसे हर एक चीज़ को उन्होंने ट्रीक किया है फॉर एग्जाम्पल इसमें यू कैन सी दे हैव यूज दिस काइंड ऑफ यू नो पैटर्न ओवर हेयर वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड यू विल रियलाइज कि अच्छा इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है एंड यू विल एंड अप हैविंग अ विजुअल लाइब्रेरी ऑफ ऑल दीज इंस्परेशनल प्रोडक्ट्स जिनकी फंक्शनैलिटी आपको पता चल रही है एंड वॉट दिस इज गॉन डू इज जब भी आपको स्टूडियो टेस्ट में कोई भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स यू नो क्वेश्चन आ जाता है तो all these things all these things which you have observed basically your visual library is going to play an important role because that is going to bring in memory jaise for example usi question ko agar baat kare ki ek three wheeler cart banana hai now usme glue diya nahi hai but you need to make the wheels rotate तो अगर कोई ऑब्जर्वेंट होगा तो उसने ऑब्जर्व किया होगा कि मोटरसाइकिल का व्हील कैसे काम करता है एक थ्री व्हीलर कार्ड जो है जो बुलक कार्ड होती है बैल गाड़ी उसके पहिए कैसे काम करते हैं उसमें बहुत बेसिक फंक्शन होता है तो बियरिंग कहाँ पे आती है मैं रबर को यूज करके कैसे उसको अचीव कर सकता हूँ यू नो तो ऑल दोज थिंग्स आर कॉन हेल्प यू आउट इन दिस फेज ओके सो पहली थिंग आपको आपके फील्ड के बारे में अवेयरनेस बिल्टअप करनी है यू शुड ऑलवेज नो अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री एट द मोमेंट second you need to build a very strong visual library you need to go on social media and build that awareness ki kon kon designers hai unka kaam kaisa hai and you know which designers getting more appreciated all those things you need to you know build that visual library the third thing which i think one should do which is i think more important than any of the things which i have spoken till now is you need to develop a very zoomed out perspective about things what do i mean by that is uh, you are a designer and uh, the people who are going to create an impact are the people who are visionary who are you know able to look beyond the normal people's you know capability so for example you need to have a vision where you know you can predict things and that's why you know the one of the biggest superpower of a designer is that you get to predict the future you get to drive the future so for example apple ne ek vision pro launch kiya hai jo they are not calling it a vr but it's more like a vr glasses only but abhi ke liye uski jo capabilities hai uh, uski jo you know upper scope hai wo abhi tak limited hai logo ko pata nahi hai but today only i saw some artist she was wearing that thing usne sketch kar liya hai okay now that sketch is portrayed थ्रू दैट विजन प्रो और अभी उसने उसको अंदर जूम करके एक सामने वाली वॉल पे फिक्स कर दिया नाउ वॉट शी इज डूइंग शी इज जस्ट फॉलोइंग थ्रू द विजन प्रो एंड जस्ट ट्रेसिंग द पिक्चर ऑन द वॉल सो नाउ इमेजिन द ग्राफिटी और द बिग इमेज द वे पीपल यूज टू डू इट इट्स गेटिंग चेंज यू नो सो एज अ डिजाइनर यू नीड टू हैव दैट फोरकास्टिंग अबिलिटी कि आगे क्या होने वाला है उसके लिए एक जूम आउट परस्पेक्टिव होना बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटोमोबाइल डिजाइन है तो ईवी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है हाइब्रिड कार्स है फ्यूचर कहाँ पे जाने वाला है फ्लाइंग कार्स का क्या होने वाला है ऑल दो थिंग यू वुड नो एंड देन यू वुड बी एबल टू पुट दो थिंग्स एज अ यू नो एज अ बोनस पॉइंट इन यूर कॉन्सेप्ट और ये सब आपको यूज करेगा टू इम्प्रेस योर जूरी कि अच्छा इसने यहाँ तक सोच लिया और नाइस ही सीम टू हैव अ विजन ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा अभी ये जूम आउट विजन जो है ना वाई दिस विल हेल्प अ डिजाइनर अ लॉट बिकॉज क्योंकि अगर आपको दिया है कि थ्री व्हीलर एक कार्ड बनानी है तो यू आर नॉट वरीड अबाउट इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि मैं बैंगल्स यूज करके व्हील कैसे बनाऊँ इसका एक्सेल कैसे बनाऊँ यू नो यू विल गो जूम आउट यू विल थिंक कि एग्जामिनर ने पूछा है कि मुझे एक थ्री व्हीलर कार्ड चाहिए जो चलना चाहिए और जो ये लोड कैरी करना चाहिए देन राधर देन यू नो स्टार्टिंग टू प्ले अराउंड विद द गिवन थिंग्स यू विल टेक अ मोमेंट एंड यू विल ट्राई टू डू द लाउड थिंग्स कि अच्छा मैं इसको ऐसे ऐसे कर सकता हूँ बैंगल्स को ऐसा यूज कर सकता हूँ पटेटो को ऐसा यूज कर सकता हूँ ये पीछे वाला जो सेक्शन है इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ ऑल दो थिंग्स यू स्टार्ट थिंकिंग एंड वेन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया इन योर माइंड कि ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए ऑन पेपर देन यू विल गो विद नो अप्लीकेशन ऑफ दो थिंग्स तो ये जो जूम आउट व्यू है दिस इज गॉन हेल्प यूर लॉट इन क्रिएटिंग दैट फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन द फाइनल रिजल्ट ऑफ इट आपको क्या चाहिए वो क्लियरली पता है तभी आप एक एक चीज को यूज करके यू नो उस तरह उस डिरेक्शन में ड्राइव कर सकते हो ठीक है आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ स्टूडियो टेस्ट इज दैन नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज इज यूर पोर्टफोलियो राउंड एंड इंटरव्यू नाउ स्टूडियो टेस्ट का स्कोर जूरी के सामने रहेगा 
तो दे ऑलरेडी नो कि आपने क्या कर लिया है और उनके पास एक फाइल रहेगी जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड है आपकी सारी मार्कशीट्स हो गई आपके पास जो भी यू नो जो भी आपका प्रिलिम का स्कोर था जो भी आपने स्केचेस किए हैं स्टूडियो टेस्ट में आपने क्या क्या किया है ऑल दीज थिंग्स वो उनके सामने एक फाइल में रहेगी सो एट दिस पॉइंट यू कैन यू कैन से कि आपके बारे में एक 90 परसेंट अंदाजा लग चुका है उनको जूरी मेंबर ऑलरेडी नोज कि आप क्या करते हो क्या कर सकते हो आपका स्किल सेट क्या है और क्या यू you नो know, मतलब आपके ड्रॉबैक्स है ठीक है तो जूरी में डोंट ट्राई टू यू नो प्ले ओवर स्मार्ट दीज आर द पीपल हु आर गोन गेट रेड फ्लैग इमीजिएटली क्योंकि क्या है कि जूरी uh, इतनी एक्सपीरियंस्ड है ना और तीन चार लोग हैं ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा जज करने वाला है तो जूरी इज सो वेल रेड एंड अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि उन्होंने आपकी तरह सौ डेढ़ सौ लोगों को ऑलरेडी देख लिया है ठीक है तो उनको एक झटके में पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो इसलिए डोंट यू नो लाई इन फ्रंट ऑफ दैम बी ऑनेस्ट दे ऑलवेज अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी बी वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू नो वॉट यू डोंट नो बिकॉज दैट्स वॉट दे आर गोन आस्क इन मोस्ट ऑफ द केसेज so usme you should have a clear uh, you know answers for example somebody who is bad in sketching but he wants to become a better designer so you know he can himself say ki mujhe bahut interesting ideas hote hain uh, the sketching i am not very good at but i am trying i am practicing a lot uh, and see you know five months back mera skill set ye tha now today my skill set is here and i believe if you give me an opportunity i am going to push my you know myself to that extent ki main competitive ho jaunga and i really love this field i have lot of uh, you know passion towards it and that's why i am willing to take so many you know extra efforts where i'll be able to compete with them so ye ek conviction hona chahiye aap mein then only so you are honest you are very convinced about your own passion and you are confident about you know performing as well so ye teen char cheeze aapko rakhni chahiye नाउ वट इज कैरिंग अ पोर्टफोलियो देर आर मेनी पीपल हु आर आस्किंग दिस क्वेश्चन की सॉफ्ट कॉपी कैरी करनी है या हार्ड कॉपी कैरी कैरी करनी है सी ड्यूरिंग माई टाइम आई रिमेंबर वन ऑफ द गाय गाइज ही केम विद अ पेन ड्राइव एंड फॉर सम रीजन उसका पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा था सो देर वॉज अ प्रोजेक्टर देर वॉज अ फैसिलिटी वेर यू कैन प्रोजेक्ट यूर वर्क एंड टॉक अबाउट इट बट उसका पेन ड्राइव ही काम नहीं कर रहा था यू नो एंड देन इट बिकेम सच अ मेस ही बिकेम वेरी ऑकवर्ड क्योंकि वो नहीं चल रहा है पैनिक हो गया बेचारा देन यू नो ही सेट कि मेरे फोन में है ना वो इंटरव्यू राउंड में फोन अलाउ नहीं करते तो फोन बाहर रखा है देन फोन पायलट मतलब फ्लाइट मोड पर डाला था तो उसने वो ऑन किया ना वो ऑन करने के बाद में वो ऑन होने में टाइम लगा ना वो टिल दिस पॉइंट जूरी मेंबर इज यू नो गेटिंग अनोइड कि ये क्या हो रहा है मतलब दिस इज सो अनप्रोफेशनल दे आर ऑलरेडी जजिंग यू फॉर सो मेनी थिंग्स राइट एंड उसके बाद में देन ही इज लुकिंग सर्चिंग फॉर द पोर्टफोलियो क्योंकि पोर्टफोलियो जो है वो ड्राइव पे है गूगल ड्राइव पे वो ड्राइव ओपन करने में टाइम लग रहा है एंड इट इट जस्ट बिकेम अ मेस ओके सो आई ऑलवेज रिकमेंड इवन दो यू हैव अ फैसिलिटी टू हैव portfolio which you can project uh, on the projector screen uh, still please carry a hard copy uh, one or two hard copies are more than enough do hoga to you know you can spread those copies one will be on the projector and then you know while you are explaining your work other people can just go through your portfolio at the same time the kind of uh, the the physical products uh, or jo bhi mock ups kiye hai jo bhi aapke projects hai uska agar kuch bhi physical mock up hoga uh, please carry them it creates a very good impact on jury's mind and you need to understand again a zoomed out view uh, agar jury 60 70 logo ka interview lene wali hai over the span of 2 3 days it's very easy for them to forget about you and there are there are going to be instances where they'll be confused about deciding between two guys you know to us waqt us waqt you know the guy who has the maximum amount of recall value is going to win the game what do i mean by that is कि आपको आपने फर्स्ट डे पे इंटरव्यू दे दिया एंड लास्ट डे पे वो लोग अभी स्टक है कि अरे एक बंदे को हमें लेना है व्हाट शुड वी डू तो उस वक्त उनको वो रिकॉल होना चाहिए कि अच्छा ये बंदा ज्यादा था मतलब ज्यादा अच्छा था इसने बहुत अच्छा किया था सो हाउ वुड यू क्रिएट दैट रिकॉल वैल्यू डेफिनेटली यू आर टेलिंग यूर स्टोरी एंड ऑल विच इज वन बी यूनिक तो उससे तो एक रिकॉल वैल्यू रहेगा बट मोर देन दैट इफ यू क्रिएट सम यू नो विजुअल इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड इट्स कॉन अ बिकम इवन मोर इम्पैक्टफुल सो वॉट डू आई मीन बैट अगर आपके पास कोई बहुत जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जब मैं था तो किसी ने 
पेपर से कार के मॉडल्स बनाए थे सो ही हैड अ वेरी नाइस वे ऑफ कटिंग थिंग्स एंड देन यू नो अचीविंग ऑल द पॉलीगोनल लुकिंग मॉडल्स थ्रू दैट सो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट गाइस इमीडिएटली इंस्टेंटली वी रिकॉर्ड दैट गाय अच्छा उसने तो इतनी मेहनत की थी उसका काम भी अच्छा था देन यू नो वन बाय वन एवरी वन रिकॉर्ड हिम वन बाय वन यू नो टॉक्ट अबाउट हिम एंड देन ही एंडेड अप गेटिंग सेलेक्टेड एज वेल सो ऐसी चीजें होती है तो एक रिकॉर्ड वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपके फिजिकल मॉकअप बहुत जरूरी है आप जो भी बता रहे हो उसको बहुत आर्टिकुलेटेड वे में बताओ डोंट ट्राई टू प्ले ओवर स्मार्ट डोंट ट्राई टू साउंड एरोगेंट समटाइम्स देर गोन टेस्ट यूर यू नो रिस्पॉन्स टू द ऑफेंसिव स्टफ दे वॉन्ट see your you know temperament about things and all so us waqt you know don't get offended and try uh, and try to you know play that uh, personality where you are becoming arrogant don't do that uh, just be respectful uh, tell them that uh, you have always believed in this concept and i felt that this is going to work but uh, because you are from the industry and you have so much experience of course your feedback means a lot so i am going to rethink about these things whatever the feedback you have given me i am going to rethink about it and uh, i am going to come up with a better solution that should be your answer that 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 kind of politeness that kind of you know uh, grounded uh, approach with you know being open and uh, being positive about the critics that thing is very important because every now and then in design your concepts your ideas are going to get thrown away uh, your faculties are going to give you lot of bad you know feedbacks so agar aap ek hi chatke mein agar aapka pura you know uh, patience kho dete ho so then that is a very bad sign and sometimes you know they also think ki are abhi se ye halat hai abhi se wo sun nahi raha hai तो मैं इसके साथ अगले दो साल के लिए कैसे डील करूंगा यू नो दे आल्सो आर थिंकिंग अबाउट कि मुझे मेरे क्लास का डेकोरम नहीं खराब करना है आई वांट टू डील विद दिस गाय आई वांट दिस गाय टू बी अटेंटिव आई वांट दिस गाय टू बी पेशेंट इनफ टू गेट माय फीडबैक यू नो ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो स्टूडियो टेस्ट हो गया पोर्टफोलियो हो गया एंड इंटरव्यू भी हो गया सो इन तीनों में आई होप यू हैव गॉट द क्लैरिटी टू समराइज दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड पीपल टू दे वॉन्ट टू सिलेक्ट पीपल हु आर यू नो वेरी genuinely passionate who are very natural you know that's the word i think makes more sense people who are very natural like uh, when i think about myself i think i am a very natural problem solver so whenever you give me a problem from my childhood itself my mom my sister they keep telling everyone that if you have some problem then sakit might have some solution you know so rangoli dalte waqt kisi ko circle banana hai to who is going to do that sakit is going to do that agar circle banane ke liye circular kuch ye nahi hai तो यू नो आई हैव अ वेरी जुगाड़ काइंड ऑफ सोल्यूशन जहाँ पे मैं एक नेल को रस्सी से बांध दूंगा आई विल आस्क माई सिस्टर टू होल्ड द सेंटर एंड आई विल मेक अ सर्कल आउट ऑफ इट सो आई वॉज ऑलवेज दिस किड हु वॉज वेरी गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम सो आई वॉज वेरी नेचुरल दैट वे सो यू ऑल्सो नीड टू थिंक कॉन नेचुरल है सो पीपल हु आर जनरली पैशनेट पीपल हु हैव विलिंगनेस टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स पीपल हु आर नेचुरल यू नो नेचुरली इनक्लाइन टूवर्ड्स दैट डिसिप्लिन एंड then having a good personality good attitude a very learnable and teachable kind of a attitude you know so somebody can teach you so you are not arrogant and all those things okay so i think i have said enough uh, i can see there have been so many respect uh, uh, res- what is a requests sorry about that so i am going to take one by one questions so rupam is asking uh, do these pointers apply for seed also absolutely yes uh, they apply for seed definitely thoda sa idhar udhar ho sakta hai but absolutely anywhere in any design college not just nid uh, anywhere all these design exams all these design colleges are looking for these qualities so yes they are going to apply for seed as well kamlesh is asking portfolio ke liye important topics so important topics uh, okay this is an interesting question thanks for asking that uh, so पोर्टफोलियो में ना बिकॉज यू हैव अ वेरी लिमिटेड विंडो टू कैच देयर अटेंशन तो पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा मटेरियल डाल दिया एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत कम यू नो प्रोजेक्ट्स डाल दिया इट शुड बी अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स एंड एट द सेम टाइम इट शुड कवर ऑल द पॉसिबल कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल ऑफ यू एज अ डिजाइनर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन का पोर्टफोलियो uh, बना गए तो यू नो वन प्रोजेक्ट कैन बी अबाउट uh cars one project can be about two wheelers motorcycles or scooter one project can be about you know something very different which is remotely uh, relatable to the you know uh, automobiles 
then one can be your engineering project if you have uh, and whatever the background you're coming from. So the point is, uh, have four to five projects uh, which can explain and express uh, different different skills. Now, in this phase, it can also be that you have full-fledged projects. It's okay. You can also make uh, categories based on the particular particular skill set. For example, car sketching is your skill set. So create one bunch uh, of five, six pages where you have many sketches. You can also carry your sketchbook to provide that. One skill set could be your rendering skills, Photoshop, 3D modeling, whatever you have done, you can also uh, one skill set could be from your engineering or your you know graduation background jo bhi aapne kiya hoga to aise aise different different skill sets dikhao jisse pata chal raha hai now telling my example during my example now awareness was less and i think the expectation also might be less but i had variety of work so i used to do sculpting i used to do painting i used to do you know whenever there was an art exhibition in my uh, college the centerpiece used to be mine. I used to create a big life-size uh, this thing, sculpture and all. So I had put those things. Then uh, when I was in engineering, I was very active uh, with the theater in Pune. So uh, that time I used to design sets for uh, theaters. So that set designing also I had added. And uh, then I was doing job in uh, Tata. So I had a couple of projects which I had worked for Jaguar Land Rover. So that work also I had put. I had a bunch of sketches which I used to do. On top of it, when I was preparing, I had done very basic, immature kind of uh, projects. They say helmet design, kar diya, koi bike design, kar di, koi car design. Kar di. And on the last day, uh, you know, when I tried to again zoom out and see, I thought that I was telling everything about sculpting. And automobile design. And I have a car ka project. Bhi hai. So why shouldn't I create a clay model of this thing? Jury might ask this, right? So, when I last day, pe ek clay ka, uh, you know, uh, one is to probably one is to eight level ka, I don't know how because the scale, because I did it very, uh, you know, without any scale or anything like that. But wo utna ek scale model bana diya tha. now the jury was more impressed by that work. Ki isko sculpting aati hai, he is good with materials, and he didn't stop at that thing, he also took. Uh, his project, he converted into a clay model and then he's presenting it. And I remember I had one block of clay which I got one day in NID in the studio test. So I started carving it with, uh, I think, a spoon or a blade. I started carving and I created a car scale model. Like It was this small. And the entire jury, I think, after sharing my work and everything, the most of the jury members were very curious and excited about how that carving was done. So they were asking me so many questions. Now this was having a good recall value. This showed my passion. This showed my proactiveness because I did it there. So all those things I think play a very big role. So I think when it comes to portfolio, compile things which are, you know, which are showing a lot of variety of potentials and skills which you can present. Okay, now uh, uh, Ritz, I don't know how to pronounce, but Riz, she is asking any advice for interviews going from uh, AD bachelor's to LAD master's. So AD, jo log design se hai. AD is apparel design, I, I guess. And uh, uh, so she is asking if somebody is going from lifestyle accessory design, uh, I hope I'm understanding, any from apparel design bachelor's to lifestyle accessory design master. So apparel design se inko jana hai lifestyle accessory mein. So, Definitely, because you are from design background, you already have an edge. So, uh, aapko already ek, uh, you know, uh, design ke baare mein knowledge hai. Whereas, because you are from design background, the expectations from the jury is gonna get little increased. So, aisa nahi hai ki darne ki koi baat nahi hai, but they are gonna expect little more maturity from your work. And definitely, you have done bachelor's char saal ka, so you will have a lot of work, you will have a lot of, you know, garments and things like that. So, usko achche se present karo, you already know what is portfolio and all that. So, wo sari cheezo ko karke. Now, apparel design to lifestyle accessory design. The first question is gonna be, why? Why are you changing your field from apparel design to lifestyle accessory design? So you should have a very clear answer to that. Think about it. Uh, there might be, like it might be as simple as that, ki passion mujhe achha lagta hai, but I understood ki mujhe accessories mein zyada interest hai, and that's why I'm pursuing. But you need to have that answer ready. And you also need to have some material to justify. Ki jaise maine ye ye sari cheeze ki hai karke. Okay. Uh, then suspicious Sayush 
He is asking, I am currently studying mechanical engineering. How do I step into transport design field from here? Okay. I am sure many of you uh, will be having this question. Uh, this is a nice, uh, uh, what do you say, uh, transition uh, of career from mechanical engineering to transportation design. Because mechanical may you already have some technical knowledge about automobiles. Zaruri nahi hai ki bohat zada padhe ki ho. But uh, when you are appearing for it, uh, definitely uh, you will get that edge from... Uh, like when you will go and uh, hunt for jobs also as a designer, they will also, there are many companies who will respect the engineering degree, engineering background. So that helps. Uh, the way you can start is, you can start looking for what is transportation design. You can go to Behance, see what designers are doing, try working on your skills, download all the previous year question papers, uh, try to attempt them, try to get the understanding of what kind of skills are required. You can also go and check uh, our YouTube, uh, where there are many, many you know, uh, videos related to this topic. So you will get an understanding of what is happening. And from there, I think you can prepare, you can start preparing so that next year you can appear for the design exam. Okay. Uh, there are many questions were asked, but now I am not seeing them. Okay, Shubham Naik is asking, can mechanical design engineer become trans? I just answered. I think you can. Purvi is answer uh, asking, is NID having interview round for bachelors? Now this is. Thanks for asking this question, but you know, uh, every time they keep changing this, you know, uh, setup. So last year, if I remember correctly, uh, they didn't have the uh, interview round. But sometimes they might just announce that interview round is so you have to come. During COVID, I think uh, many things changed after COVID. In COVID, mein interviews were online. In COVID, the uh, exams pattern was a little different. So every time, it is like a little bit of surprise. So you need to be ready for every kind of scenario. I think uh, they are calling for studio test uh, in MDES at least. So uh, I think bachelors will also be called for bachelors. Uh, Krishna Daya is asking, can you please brief on bachelor studio test? See, bachelor studio test be more or less essay hi hota hai. Uh, they will ask different questions where you will have to. And definitely it is uh, because you are appearing for bachelors. Bachelors may they are expecting even more creativity. Because if you are bachelors, mein ja rahe ho, to aapka brain abhi bhi, you know, puri tarah se form nahi hua hai. So you, you are in that phase where you can take a lot of risk, you can go very wild with your ideas and that's what they are expecting, that's what they want you to do. So if you are appearing for bachelor's degree, uh, studio test, uh, I think you need to take, uh, like you need to be as bold as possible with your ideas. I think that would be my suggestion. Other than that, I think more or less it's going to be the same. Uh, Rishi is asking uh, how many models I can take from there for TAD. Uh, up to you. As many as you can carry, uh, you can do. Uh, there are many people who will come with the full trunk of models and things like that. People who are coming from design background, people who are coming from architecture background, they know uh, what is uh, portfolio and all those things. So they are going to come up with a lot of things. So whatever you have, uh, just carry them. Uh, you can always ask one of your siblings or one of your parents to come and join you so that you know they can take care of all these things. Uh, if not, uh, I think you can also manage. I am sure you are creative individual, so you will figure out a solution for that. But yeah, as many as you can and try to, uh, you know, uh, try to show the variety. So if you have like 10 similar models, no need to carry. You can choose like best two. Then choose other things which are showing other potential or other skill, right? So that would be more interesting. Uh, Raksh is asking, suggest a good course for UCID. I am currently in class 11. Okay, if you are, if you are, uh, you know, if you are still in 11th, so you have one year to prepare. So as I said, just before some time, uh, try going through the previous year question paper. Uh, you have so many coaching classes. Uh, most popular of them is uh, Carpal Studio, Seed, uh, sorry, uh, Silica, uh, BRDS. You can go visit their institutes if you want. You can join them. Uh, you can also decide to prepare on your own. It's, it's up to you. There are so many, so many things which are happening. Okay. Uh, then, Esan is asking. Okay. So Esan is my editor. He supports me in my editing, uh, you know, podcasts and all. And uh, he has got uh, rank four. So <laughs> congratulations to him. So Esan is asking, what is the duration of the studio test and interview? Again, it's subjective. Every year it uh, it changes. There is uh, no fixed pattern to it. But as I said, it's. Uh, entire studio test will be around two to three years. So 
Okay, this brings me to a very, very important thing. Because it's a studio test, because you are supposed to spend like 2-3 hours over there uh, without any support, uh, without any food and water. So, make sure you are very well hydrated. You are going to go in Ahmedabad, which is usually a dry place. Most of the time it is very hot also. So, Ahmedabad, Gandhinagar, it's, it's pretty, you know, harsh that way. So, uh, if you are going there before studio test, test, make sure that you have eaten something, you have, uh, you know, drank enough water, if you can carry carry the water because you know the more you know you are physically well the better you are uh, the better your creative thinking is gonna work and uh, I think I forgot to talk about this thing earlier but the very very important thing I think which is gonna help you the most I guess this is very important I think you need to have fun with the studio test and uh, I'm sure it's gonna be a lot of you know uh, it's gonna be so many uh, it's a new environment, so many people are there, they are coming with a lot of work, you might get overwhelmed by looking at their work and the things they are carrying. So you know, uh, when you are going through all this, you need to stay calm and focused and at the same time you need to tell yourself continuously that you are going to do design, uh, you want to do design because it's something which you truly enjoy, which you truly love and that's what is very exciting and most important for you and that's why when you are getting a question also so make sure that you are having fun with them make sure you are having you know uh, that kind of a engaging exciting attitude where you are not worried about failure you are more excited about creating something very new so you know when you have that attitude you will get more creative ideas you will have more fun with your uh, you know uh, tasks and uh, when you are going for portfolio interview round also uh, you will be able to you know create that icebreaker moments and things like that and, and obviously if they are uh, you know selecting students uh, they want to work with positive people right they want to work with people who have good energy very positive outlook towards things so if you have that kind of attitude where you want to have fun you are here because you truly love it it's going to make a huge difference Okay, next question, uh, Saiman, Saiman, I hope I'm, no, Saima, I don't know, Saima, I think, uh, he is asking an, a question, uh, what are the, what are the books for two-wheeler design, I think, are there any resources like H-Point to get started with bike design? Okay, bike design is a little uh, challenge, hai. bike design, mein abhi -abhi thoda sa excitement is generated in so bike design, mein access is a uh, design related koi book nahi hai but when you look at uh, like some of the books jaise mere samne bhi abhi ek book hai how to draw karke by scott robertson so if you go to scott robertson uh, uh, youtube page also he will have some you know bike design related uh, videos and all and this is on my mind actually for some time because there is no you know dedicated uh, literature or books or things like that on motorcycle design I want to create something so that you know uh, you guys can learn from it. But car designing hai, motorcycle ke liye, I would say if you are starting with motorcycles, uh, you can have those uh, books where they are talking about history of motorcycles and all. Try to learn about the fundamentals. Try to learn about what is inside the you know body shell, and try to learn from that. And then if you go to Behance, Behance is a uh, website where you will have lot of portfolios from international Indian designers everywhere. So you can just look at their work and try to learn from them, try to copy, try to, you know, I think that is the best thing what you can do for bike design. Uh, Smith Makwana is asking, how should I make my mind for also? I didn't understand this question. Smith, uh, if you have, uh, I didn't understand, sorry about it. You can just uh, send me the message and I, I'll try to revert that to it because I didn't understand. Uh, Raksh is asking, I live in West Bengal, Bengal and here we don't have good coaching center for UCIT. Can you please suggest me a good course online? There are many courses. Uh, one of them is Kapal Studio also, I guess. I believe uh, he was there on our design podcast. So you can just uh, listen to him. He also runs his own YouTube channel. I think they have something. Then there is another person, Sanjay Reddy. He runs DesignX Studio. So I think uh, all these people, uh, once you start looking now, I think you will get enough uh, online coaching classes. Okay. 
what are some books on car designing i think uh, two three books uh, i think i have mentioned it uh, on my profile also somewhere books to get started with design thoda sa niche jana padega but uh, still like an artist jo idhar piche hai ऑस्टिन क्लियोन की कुछ बुक्स है देन हाउ टू ड्रॉ बाय स्कॉट रॉबर्टसन देन उसके बाद में एक डिजाइन स्केचिंग है ऑल दीस बुक्स आर वेरी नाइस यू विल फाइंड देम ओके यू जस्ट गो इसके बाद में देख लेना हाउ मच डिजाइन इंजीनियर कैन अर्न आफ्टर डूइंग मास्टर्स ओके एलिफेंट इन द रूम सो बहुत वेरी करता है ओके सो हर डिसिप्लिन के साथ भी वो वेरी करता है तो मैं एक नंबर नहीं बता पाऊंगा बट यू कैन से एक इंजीनियर का जो स्टार्टिंग पैकेज होता है उससे ज्यादा डिजाइनर को मिल जाता है यूजुअली एंड इफ यू गो टू अ गुड कंपनी आई हैव सीन पीपल गेटिंग पैकेजेस व्हिच आर यू नो नॉर्थ ऑफ ट्वेंटी लैक्स एंड ऑल एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग जॉब्स सो ऑटोमोबाइल डिजाइन में सिक्स लैक्स से लेके ट्वेंटी टू लैक्स तक आपको रेंज मिल जाएगा यूएक्स डिजाइन में बिकॉज इट्स सच सच अज डिमांड देर आर फ्यू कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल दे पे huge amount of money like 40 50 lakhs also sometimes uh, for a start starting job so all those are there uh, as long as i uh, i think uh, there are few disciplines which uh, usually get little lower salaries like uh, i think uh, accessory designers and uh, animation designers it's little unfortunate but unki industry mein thoda sa pay ke liye kafi zyada problem ho jata hai uh, other than that uh that digital product design ui ux design i think these guys are the ones who are getting the maximum amount of salaries uh, but wo bhi abhi saturation level pe pahunch chuka hai to abhi you know it can fluctuate but yeah uh, if you are a good designer if you are passionate enough if you have willingness to you know spend enough efforts on it i think you can make a good living out of it so aisa kuch nahi hai at the same time uh, there are so many colleges now okay now i am literally hearing about new college almost every week so uh, it, it's becoming little difficult uh, और मुझे लगता है कि जैसा कुछ सालों पहले इंजीनियरिंग का हो गया था वैसा ही कुछ डिजाइन का हो सकता है क्योंकि नॉट एवरी कॉलेज इज गोन हैव ऑल दीज गुड कंपनीज गोइंग फॉर प्लेसमेंट एंड ऑल्सो दे डोंट हैव लॉट ऑफ रेपुटेशन एंड गुड फैकल्टीज एंड थिंग लाइक दैट सो वो सब मैटर करता है आई वुड से इफ यू आर इन टॉप फाइव डिजाइन कॉलेज इन इंडिया I think you can make a good living out of it. उसके बाद में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है यू नीड टू स्टे लिटल यू नो अलर्ट अबाउट इट एस वी एम इज सेंग सॉरी सर टू ज्वाइन लेट आई थिंक आई मिस्ट माई क्वेश्चन ओके आई जस्ट सी नाउ सम रिक्वेस्ट इफ समी वॉन्ट्स टू ज्वाइन देर TV Tania did I accept I don't know okay it's failed are sent me uh these people are failing i don't know why but you can ask questions if you have uh, otherwise uh, thank you so much for joining guys i think we have already spent almost an hour over here and uh, i hope this was of some help uh, i'll try to record session and put it on instagram uh, for everyone's reference uh, i hope because i'm shooting this for the first time i don't know if i'll be able to save this or not uh, but i hope you have got some value uh, through this session and let me know if you feel like you know uh, feel like asking uh, other questions you can ask me in dm thoda sa late ho jata hai yaar to wo blur bas mind kar le matlab mind mat karna thoda sa late ho gaya to ek aur question aaya i have an important doubt uh, please can you suggest how to start from scratch okay uh, for this i have a video on youtube uh, please check that okay nahi to bahut usme time chala jayega a zoom session would be really great if possible okay this uh, i'll take that as a feedback as a feedback uh, अभी भी टाइम है उसके लिए मतलब क्या कहते हैं स्टूडियो टेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम है तो जब भी मुझे पॉसिबल होगा आई ट्राई टू डू दैट सर प्लीज टॉक अबाउट इंटरव्यू सेशन एट एनआईडी मैं अभी जस्ट बात कर चुका हूँ आई थिंक यू निशांत यू ज्वाइन लिटिल लेट मैं रिकॉर्ड करूंगा तो यू लिसन टू दिस आफ्टर मोहन इज आस्किंग इज ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन इज प्रॉब्लम सोल्विंग अकॉर्डिंग टू करंट सिनारियो वॉट द ब्रांड डूइंग राइट नाउ विद देर ऑटोमोबिल ओके इफ आई अंडरस्टैंड करेक्ट 
if I understand this question correctly, uh, he's asking if transportation design is problem solving or not. Definitely problem solving hai, uh, but it is very styling, uh, you know, uh, influenced, you can say, because in cars and all, uh, styling is something which is very, very important. And through styling also, people are solving problems. As I mean, styling is not an illustration. Hi bana styling, se, uh, they are solving problems like air management. They are solving problems like how you can provide or give a status of, you know, uh, a bigger car. Uh, there are so many cars which have in recent time, which are very affordable, but look very uh, premium. And then uh, interior design, mein jab jate hai, interior design mein itna compact space, hota hai, to usme bahut sare challenges. Hota hai. So transportation design problem solving hai for sure. Or two wheeler, mein you can see ki kitne sare problem solve hai. EV are hai, hydrogen fuel cells, hai, usme kya -kya packaging constraints, aate hai, usme styling, hai, usme performance, hai, wo sare bhi solve hai. So it's, it's transportation design. Design is like product design with every small component. So there's a lot of problem solving opportunities. Okay. Uh, Shubham is saying thank you for excellent session. I hope it helped. Thank you so much for joining. Uh, some materials for models, paper, clay, uh, POP. Uh, you can also try wax clay. Uh, every, anything is okay. It's up to you. Uh, okay. I think questions are going uh, But thank you so much, guys. Uh, I'll try to save this session. And uh, I hope to see you soon. Okay. I hope to see you soon as, you know, professional designers. So hopefully the next time we will meet, uh, it will be as professional designers. I can't wait to see you guys as professional designers. You are the future generation of designers. So I'm very excited for them. Okay.